இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றும் வாழும் கூடு விட்டு கூடு பாயும் சித்தர்கள் கொல்லிமலையில் காக்கப்படும் ரகசியம் அது என்ன என்பது பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இயற்கை அமைப்பில் விடை தெரியாத கேள்விகளை உள்ளடக்கிய இடங்கள் பல உள்ளன அவற்றில் ஒன்றுதான் தமிழகத்தில் உள்ள கொல்லிமலை ஆன்மீக பூமி மலை சுற்றுலாவுக்கு ஏற்ற பகுதி மூலிகை செடிகள் நிறைந்த மலை என்று பல பெயர் இருந்தாலும் கொல்லிமலை பல்வேறு மர்மங்கள் நிறைந்த இடமாகவும் அறியப்படுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புராண காலம் முதலே கொல்லிமலையில் சித்தர்கள் பலர் வாழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது ஆனால் அவர்கள் இன்னும் அங்கு வாழ்ந்ததாகவும் சிலர் சொல்கிறார்கள் கொல்லிமலையில் இருக்கும் சித்தர்களுக்கு கூடு விட்டு கூடு பாயும் கலை தெரியும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாக இருந்து வருகிறது அந்த கலையை பெற்றிருக்கும் பல சித்தர்கள் இன்றும் கொல்லிமலையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர் அப்பகுதிவாசிகள் கொல்லிமலையில் பல்வேறு அரிய மூலிகைகள் நிறைந்த பகுதியாக அறியப்படுகிறதாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அபூர்வ மூலிகையை உட்கொண்டால் மனிதர்கள் மாயமாக மறைந்து விடுவார்களாம் அந்த மூலிகையின் சக்தியால் தான் இன்னும் பல சித்தர்கள் மனிதர்களின் கண்களுக்கு தெரியாமல் வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்று சொல்கிறார்கள் அப்பகுதி மக்கள் இங்கு விடிய விடிய சுடர்விட்டு எரியக்கூடிய ஜோதி புல் என்ற வகை செடி உண்டு அதை பயன்படுத்தி தான் பல்வேறு சித்தர்கள் மற்றும் குள்ளர்கள் தங்களது குகைகளில் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் கொல்லிமலையில் சித்தர்கள் வாழ்ந்த அல்லது வாழும் குகைகளை இன்றும் நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் அதற்கு போக வேண்டாம் என்பது இங்கு வசிப்பவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர் மறைந்துள்ள சித்தர்கள் தவத்தில் இருப்பார்கள் என்றும் மனித ரூபம் அல்லாமல் வேறு ஒரு உருவத்தில் அவர்கள் வாழக்கூடும் என்றும் குகைக்குள் சென்று அவர்களை தொந்தரவு செய்துவிட்டால் சாபத்தை பெற நேரிடும் மேலும் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படலாம் என்று அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் அதனாலேயே புதிதாக கொல்லிமலைக்கு வரும் பயணிகளை குகைக்குள் செல்ல வேண்டாம் என மக்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றன இது போன்ற பல்வேறு மர்மங்கள் சுற்றி இருந்தாலும் இன்றைய நவ நாகரீக உலகிற்கு ஏற்றவாறு கொல்லிமலையில் பல மாற்றங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன வணிக தொடர்பு கல்வி அறிவு நவ நாகரீக கட்டமைப்பு காரணமாக இங்குள்ள மக்களும் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளனர் அது பார்ப்பதற்கு அழகாக உள்ளது அதற்கு அடையாளங்களாக தமிழகத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் முதன்மையானதாக திகழ்கிறது கொல்லிமலை பாமரன் முதல் பணம் படைத்தவர்கள் வரை அனைவருக்குமான இடமாகவும் விளங்குகிறது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கொல்லிமலை கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு அடி உயரத்தில் உள்ளது இந்த மலையின் மொத்த பரப்பளவு இருநூற்றி ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டர் கொல்லிமலைக்கு வர விரும்புபவர்கள் சேலத்தில் இருந்தே வரலாம் நாமக்கல்லில் இருந்து வருவது இன்னுமே எளிது அதற்கு வசதிகளும் பல உள்ளன முடிந்த வரையில் நம்முடைய சொந்த வாகனத்தில் வந்தால் கொல்லிமலையின் முழு அழகையும் ரசிக்க முடியும் நாமக்கல்லை கடந்து நாமகிரிப்பேட்டை வழியாக கொல்லிமலையை ஏற ஆரம்பித்தால் ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை கொண்டை ஊசி வளைவுகள் வரும் இங்கு மொத்தம் எழுவத்தி ரெண்டு கொண்டை ஊசி வளைவுகள் கடந்து கொல்லிமலையை அடைய முடியும் அதை பார்ப்பதற்கே பிரமிப்பாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கும் இங்குள்ள விஇு பாயிண்ட்களிலும் மிகவும் பிரபலமானது கொல்லிமலை மீது ஏறிய பிறகு வளப்பூர் என்ற பகுதி வரும் இதுதான் கொல்லிமலையின் நடுப்பகுதி இந்த இடத்தில் அரசு ஏற்படுத்தி உள்ள தங்கும் விடுதிகள் தனியாருக்கு சொந்தமான ரெசார்ட்கள் உள்ளன அவரவர் வசதிக்கு ஏற்றவாறு தங்கும் இடங்களை அமைத்து கொள்ளலாம் இங்குள்ள விடுதிகளில் கிடைக்கும் உணவு மிகவும் சத்து நிறைந்தது இயற்கை மூலிகளை சாப்பிட்டு வளர்ந்த ஆடு கோழி இவைகளை மட்டுமே வைத்து சமைக்கப்படுவதால் அந்த உணவுகளை மக்கள் மிகவும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள் கொல்லிமலையில் கிடைக்கும் மிளகு மற்றும் தேன் போன்றவை மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவை அவை அனைத்து இயற்கையான முறையிலும் கிடைப்பதால் மக்கள் விரும்பி வாங்கி செல்கின்றன பல திருத்தலங்களும் உள்ளடக்கிய பகுதியாக கொல்லிமலை இருக்கிறது இங்குள்ள கொல்லி பாவை என்ற கோயிலுக்கு சென்றால் ஒருவித அச்ச உணர்வு ஏற்படுமாம் காரணம் கோவிலின் அமைப்பே மிகவும் மிரட்டும் தன்மையுடன் இருக்குமாம் அதே போல சீக்கும் பாறை மற்றும் தற்கொலை முனைகள் இரண்டும் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களாக உள்ளன தமிழக அரசு சொந்தமாக இங்கு ஒரு மூலிகை பண்ணையும் நிறுவி உள்ளது தற்போது பல பொதுவான இடங்களில் மூலிகை செடிகள் குறைந்துவிட்டாலும் பல அரிய வகை மூலிகைகள் அரசின் இந்த மூலிகை பண்ணியில் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது 
கொல்லிமலையில் உள்ள அரபலீஸ்வரர் சிவன் கோவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற திருத்தலமாக உள்ளது இங்கு மூலவரை வணங்கிய பிறகு கோவிலுக்கு அருகிலேயே இருக்கக்கூடிய ஆகாய கங்கை அருவிக்கு சென்று குளிக்கலாம் இந்த அருவிக்கு செல்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் படிகளை கடந்து செல்வது கவனிக்கத்தக்கது கேட்கும்போதே அனைவருக்கும் வியப்பாக இருக்கிறதா அங்கு சென்ற பிறகு நூற்றி எண்பது அடி உயரத்திலிருந்து விலக்கூடிய ஆகாய கங்கை அருவி நம்மை பிரமிக்க வைப்பதாக இருக்கும் அந்த தண்ணீர் விழும் சத்தம் நம் உடலையே அதிர செய்யுமா அருவியில் குளிக்கும் போது நம்மை யாரோ முதுகில் சடார் என்று அடிப்பது போன்று உணர்வும் இருக்குமாம் அவ்வளவு வேகமாக அங்கிருந்து நீர் கொட்டுகிறது பல்வேறு மூலிகை காடுகளை கடந்து வரும் அருவியில் குளித்தால் உடலுக்கு நன்மை ஏற்படும் என மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கேட்டதும் அனைவருக்கும் அந்த அருவியில் குளிக்கணும் போல இருக்கா எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறது கொல்லிமலையில் வாழக்கூடிய பெண்கள் பலர் ஒன்றிணைந்து மகளிர் குழு அமைத்து அதன் மூலமாக மலையில் இயற்கையாக விளையும் சிறு தானியங்களை விற்பனை செய்கின்றன இங்கு சுற்றுலாவுக்கு வரும் பலரும் இவற்றை தவறாமல் வாங்கி செல்வதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர் உடலுக்கு நன்மை அளிக்கிறது என்றால் அனைவரும் வாங்கதானே செய்வார்கள் அதுவும் இயற்கை முறையில் கிடைக்கிறது என்றால் யார் வாங்காமல் செல்வார்கள் நீங்களும் இனிமேல் கொல்லிமலைக்கு சென்றால் இயற்கையாக விளையும் சிறு தானியங்களை வாங்கி உண்ணுங்கள் அது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது சிறுவர்களுக்கென்று இங்கு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் பிரத்யேகமாக கிடையாது ஆன்மீக அனுபவங்களை பெறவும் இயற்கை சூழலை ரசிக்க விரும்புவர்களுக்கும் கொல்லிமலை சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவையே அலரவிட்ட கொல்லிமலை சித்தர் பலரும் அறியாத இரகசிய உண்மைகள் அது பற்றியும் இப்போது பார்க்கலாம் வியட்நாம் போரில் இந்திய தரப்பில் ஒரு மருத்துவராக அமெரிக்க தரப்பில் போர் முனையில் பணியாற்றி இருந்திருக்கிறார் கே எஸ் ராவ் கர்நாடகக்காரர் ஒரு நாள் லேசாக வயிற்று வழி எடுக்கவே ஸ்கேன் செய்துள்ளார் பார்த்தால் மூன்றாம் நிலையில் புற்றுநோய் கட்டிகள் பெரிதாக மூன்று இருந்தது இன்னும் பதினைந்து முதல் முப்பது நாட்களில் மரணம் என்று தெரிவித்துவிட்டது இறப்பது என்று தீர்மானம் என்றால் என் தாய் நாட்டில் இறக்க விரும்புகிறேன் என்றுள்ளார் உடனடியாக தனி விமானம் மூலம் இந்தியாவில் கொண்டு வந்து இறக்கிவிட்டது அமெரிக்க படை என்ன உதவி வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் என்று கூறிவிட்டு சென்றார்கள் வீடே இருளில் மூழ்கியது யாரோ சொல்ல போய் கொல்லிமலையில் வாழும் சித்தரை பார்க்கலாம் எப்படியோ இறக்கப் போகிறோம் யார் மருந்து தந்தால் என்ன தராவிட்டால் என்ன என்று எண்ணி புறப்பட்டார் வாய் வழியாக உணவும் நீரும் இறங்கவில்லை வெறும் ட்ரிப்ஸ் மட்டும்தான் பிறகு கொல்லிமலைக்கு புறப்பட்டார் மலை வரை வண்டியில் போய்விட்டு பின் முடியாமல் மலை ஏறி சித்தர் இருக்கும் இடத்திற்கும் போய்விட்டார் இவரை பார்த்ததும் சித்தர் வா சிவா வா உனக்காகத்தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்றுள்ளார் அவருக்கோ ஆச்சரியம் எல்லோருக்கும் இவரை ராவ் என்றுதான் தெரியும் சிவா என்று சிறு வயதில் அழைத்ததோடு சரி பின் பல ஆண்டுகளாக கே எஸ் ராவ் என்றே அழைக்கப்பட்டார் யாரும் எதுவுமே பேசவில்லை திகைத்து போய் நின்றனர் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றப்பட்டதை பார்த்ததும் இதையெல்லாம் கலர்ச்சி போடு போய் குளிச்சுட்டு வா என்றார் பிறகு ஒரு டம்ளரில் பாதி நீதி எடுத்து ஏதோ ஒரு பொடியை போட்டு ஆட்சி கொண்டே அதை பார்த்து ஏதோ செய்தார் குடிக்கவும் சொன்னார் இவரும் குடித்தார் பல நாட்களாக தூங்கவில்லை அன்று இரவு சரியான தூக்கம் மறுநாள் காலை மீண்டும் அதே பொடி போட்ட தண்ணீர் கொஞ்ச நேரத்தில் சிறுநீர் வந்தது போனால் கண்ணங்கரேல் என்று வருகிறது யோசித்து பாருங்கள் கருப்பாக சிறுநீர் வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று கே எஸ் ராவோ பயந்து போய்விட்டார் அதன் பிறகு சித்தர் கேட்டார் என்ன சாப்பிட்டரே என்று நீங்கள் என்ன தந்தாலும் சாப்பிடுறேன் சாமி என்று கூறினார் கீரை கடைந்து தரேன் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடு என்று சித்தர் கூறினார் அதற்கு இவரும் சரி சாமி என்று சாப்பிட்டார் அடுத்து மீண்டும் அந்த பொடி தண்ணீர் மறுபடியும் இரவு சரியான தூக்கம் மறுநாள் காலை மீண்டும் கருப்பு சிறுநீர் இப்படியே நடந்து கொண்டிருந்தது மலமே கழிக்கவில்லை பல நாட்களாக அன்று போனார் சிறிது நேரத்தில் வயிற்றில் இருந்த வழி பாரம் சிரமம் எதுவும் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருந்ததாம் ஏதோ வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று மட்டும் தெரிந்ததாம் அவருக்கு பல நாட்கள் கழித்து அன்றுதான் பசித்ததாம் இன்னைக்கு இட்லி சாப்பிட்றியா என்ன வேணும்னாலும் தாங்க சாமி என்று சொல்லி இட்லி வாங்கி சாப்பிட்டார் உடனே அதுக்கு அந்த சித்தர் உனக்கு சரியா போச்சு நீ போகலாம் என்றார் இவருக்கோ ஒன்றும் பேச முடியவில்லை நேராக வந்தார் சோதித்து பார்த்தார் பூரண ஆரோக்கியம் என்று ரிசல்ட் வந்தது உடனடியாக அமெரிக்காவுக்கு தகவல் போனது அடுத்த விமானம் உடனே வந்தது 
அங்கு பார்த்தபோது இவருக்கா புற்றுநோய் என்று கூறி சிரித்தார்கள் அங்கு நடந்த விஷயம் அறிந்து அதிர்ந்து போனார்கள் இது எப்படி சாத்தியம் என்று அவரிடம் என்ன மருந்து இருக்கிறது என்று கேட்டு வாங்கி வாருங்கள் மருத்துவ உலகில் புரட்சி செய்யலாம் என்கிறார்கள் கொல்லிமலை சென்றார் சித்தரிடம் கேட்டார் அந்த வெள்ளைக்காரர்களுக்கு எல்லாம் தரமாட்டேன் அவன் காசுக்கு விற்பான் என்று கூறிவிட்டு இங்கே இருந்து வேலை செய் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் கே எஸ் ராவும் மலையிலேயே தங்கி அனைவருக்கும் இலவசமாக மருத்துவம் பார்க்க தொடங்கினார் இன்னமும் மைசூருவில் உயிரோடு அந்த சித்தர் இருக்கிறார் என்ற தகவல் பரபரப்பாக உலா வருகிறது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மலையில் நிறைய சித்தர்கள் வாழ்வதாகவும் பௌர்ணமி காலங்களில் அவர்கள் பலர் கண்களுக்கு தெரிவதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்த மலைக்கு வருகை தரும் பலர் நூறு ஆண்டுகள் வாழ மூலிகைகளையும் இரும்பை தங்கமாக்கும் ரகசியம் அறிந்த சித்தர்களையும் தேடி வருகிறார்களாம் மேலும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயன் இந்த தகவலை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ